，来，您瞧瞧，瞧瞧，瞧瞧，哎，七品中级炼药师，这么年轻，这是哪家的青年才俊？怎么从未见过？哎，他旁边的老头像是叶家之人。喂，叶家，我听说叶家最近招了个女婿，难道是他？啊。这圣丹城交易会的确热闹非凡，不过这药材看起来都很一般，有没有其他地方能看看？肖大哥，你若想寻得一些珍贵的药材，得去那里，炼药师交易会，只有炼药师才有资格参加的地方。至于我，就留在这里，看有没有捡漏的机会。究竟何人拍账这么大？如果我所料不差的话，这车銮内乘坐的便是单价参加考核与单会的人。单家可有能与曹家那曹颖相媲美之人？不太清楚。丹玉五大家族，单家实在是有些低调，但实力强横是毋庸置疑的。只是不知今日为何突然高调起来。走了，走了。哼，七品中级，好厉害！怎么，成儿感觉到压力了吗？还好，七品中级不过只是这次比赛基本能排得上号的一员罢了。真正不可小觑的还是那曹家妖女，成儿，可要好好准备啊。嗯。欢迎欢迎，几位贵客，里面请。斗宗强者，啊，小友无需忌讳。老夫虽为斗宗，但也不过是做些安保引路的本职工作罢了。来，请这边。不知小友有何需求啊？老夫长期在此，或可帮助找寻一二。我需要三种药材：万年青灵藤、血晶腰果、血骨参。都是很稀罕的药材。我们这儿虽没有万年青灵藤和血晶腰果，哦，但这血骨参啊，今日正好有一株要交易。小友，请随我来。一分价钱一分货，咱们这儿不砍价。再说打折，给你们腿打折。凶什么凶啊？还个价又怎么了？就是，不是买不起，我就是喜欢砍价。<笑>燕龙，今日生意不错吧？不错个屁！这些家伙都光看不买，还嫌我贵。呸！嫌贵就去外面的交易区，老子我不伺候了。走走走走走走燕老脾气不好，但东西很是不错。哎，燕老，你那株雪骨参拿出来，给这小兄弟看看吧。你想要买雪骨参？嗯，可以拿一枚七品高级丹药来换。这这坐地起价呀、啊！这雪骨参也要七品高级丹药换，太无耻了，真敢要啊！这位老先生，雪骨参虽说珍贵，但顶多只能炼出七品高级丹药，并且还是配合了其他珍稀药材才行。你这只是一株雪骨参，便要这价，似乎有点过了吧？嘿，小子懂得还挺多。不过我只需要七品高级丹药，也只有一只雪骨参。你要换得起就换，换不起就赶紧走吧。嗯，这这是素心丹，这可助炼药师突破瓶颈的素心丹，七品高级。买自然买得起，但你这价格，恕在下不能接受。哎
，别走，别走！哎呀，哎，小兄弟啊，用素心丹换一只雪骨参，的确是老夫占了便宜。我用其他的天材地宝交换可好啊？万年青灵藤、血晶腰果、雪骨参，我需要这三样，你拿得出就换。拿不出就赶紧做其他人生意去吧。哎，等一下，老夫这里只有一只雪骨参。那这样，我摊位上还有其他的东西。小兄弟，你看看，瞧得上的就连雪骨参一并带走。只要能换取这颗素心丹，带哪一个都行。小严，答应他，把角落里那块铜片交换过来。那图文我当年见过，是远古之物。那我便再看看吧。哎哎哎哎，嗯，这枚铜片看起来有些意思，便用它一并交换吧。哎，好说好说，哎，我这就给小兄弟包起来。兄，二换一，这燕老转性了。这段时间可不就跟着了魔似的，哎，能换就好，能换就好。哎，实不相瞒，七品高级丹药并非老夫所用，而是为我家孩儿所求。他沉寂多年，始终无法突破瓶颈，如今意志消沉，老夫也甚是痛心。而这素心丹却是给出了极大希望，小兄弟，多谢了。来，这是我从米特尔拍卖行拍下的丹药。说不定能帮你凝聚斗气。希望此丹能有良效，以解前辈之忧。谢小兄弟吉言。这朋友，这枚铜片我也看上了，不知能否割爱？不换。小子放肆！尊强者，怎么还想强抢不成？嗯，在下玄明宗陈贤，不知阁下贵姓？无可奉告。嗯，站住！嗯，三息之内，不管，就死。不要来招惹我，否则你不会活着离开丹域。去，调查一下此人的背景。哼，被人威胁这种事，还真是本少这些年头一次，真是有意思。叶虫长老是在担心刚才那些家伙。玄明宗势力不弱，看那白衣男子身边的护卫，想必地位不低。今日得罪了他，恐怕此事不会善了。不用担心，他有什么手段，我接下来便是。嗯。肖大哥。嗯。我找到了血晶腰果，不过万年青灵藤和雪骨参太过罕见，一直没有找到。已经很不错了，多谢。这下，炼制生骨融血丹的药材，便只差万年青灵藤了。大战刚歇，在下还需立即去安排后续事宜，怠慢之处还请见谅。有劳叶虫长老，你只管去忙吧。萧炎哥哥，你接下来有何打算？我要将老师从魂殿中解救出来。萧炎哥哥的老师，应该便是药尊者
，药尘老先生吧。嗯，熏儿背后的势力果然厉害。药尘，你居然是药尘的弟子？药尊者的炼药术在斗气大陆可少有人能及呀、啊。我们与他也有过几面之缘，没想到如今他竟被魂殿所困。萧炎哥哥，凭你如今的实力。即便是有着二位斗尊相助，也很难从魂殿手中救出药老先生。你万万不可冲动大意。放心吧，短时间内，我不会主动去找魂殿。萧炎哥哥，你查到萧叔叔的下落了吗？燕<笑>儿。自从父亲失踪后，我就彻底失去了他的消息。萧炎哥哥，我回去后会动用古族的力量寻找萧叔叔的下落，若是有消息，会立刻派人通知你。不管是解救老师，还是找寻父亲，都需要足够的实力。三千年炎火，一定要弄到手。灵泉通灵，族中长老有令，命您即刻带人前往叶城，将小姐带回古界。小姐去了叶城，萧家那废物也在那里。正是。萧家废物，我警告过你，离小姐远点儿。看来你记不住本统领的话。哼。既然来了，还躲什么躲？这么晚了，萧炎哥哥还不休息？这是地印诀后面的三印，以你如今的实力，应该足以修炼第三印了。萧炎哥哥可不要拒绝，中州强者如云，保命手段多一些，也会安全许多。熏儿，多谢了。萧炎哥哥，驼舌古地狱在你身上的事，没有其他人知道吧？古族，是不是也想得到驼舌古地狱？嗯，自从远古之后，很少再有强者突破至斗帝，而驼舌古地，是斗气大陆上出现的最后一名斗帝，他留下了一座府邸，驼舌古地狱就是开启府邸的钥匙。古族和魂殿都想进入。所以四处寻找驼舌谷地狱，魂殿抓我父亲，也是因为这个缘故。嗯，萧家曾经是斗气大陆的一流势力，当年的那位萧家先祖更是惊艳绝伦的天才，短短几百年时间便位列大陆巅峰。他率领的萧家与古族关系相当好，所以在他陨落之际，结下盟约，请求古族照看萧家。关键时刻保存萧家血脉，可惜随着萧家没落，萧家只能离开中州，最后在加玛帝国落脚，盟约也失去束缚。当初我去萧家，一是父亲想让我过个安静的童年，二嘛，便是族中一些人想让我将萧家的驼舌谷地狱取回来。当年那位萧家先祖。叫什么？萧玄。萧玄，名字够霸气，不愧是萧家的老祖宗。小姐和那小子，不会忍不住？忍不住什么？啊啊是小姐，吓了我一跳。林老，元老
你二人这是在干什么？呃，我们只是路过，啊啊，路过。啊，啊月色已深，小姐早点回去休息。啊，对对对对对，小姐请早点休息。哎、啊，走、啊、走走走，我走。啊、实力还是实力，亲情、家族等等，这些东西都需要足够的实力来收获。我说过，这个世界力量为尊，没有实力你谁也护不住。老师，你一直都是对的。魔毒斑，如今要彻底炼化并非难事，以我身体的强度，也足以容纳其所蕴含的庞大斗气。既然如此，那便开始吧。在内院时，萧炎哥哥就曾提起过你。他说你是他最好的朋友，他也是我最好的朋友。我不久后便会离开，萧炎哥哥或许还得麻烦你多加照料。只要我还活着，他便不会出事。麻烦了。冰河谷还是魂殿？是古族。哼，你们来这里干什么？长老们担心小姐在外面受到什么伤害，所以特地命令我来接小姐回去。有我二人护着小姐，还能出什么事？难道凭借你的五星斗宗实力？才能护得小姐周全。啊，元老说笑了，这是元老院诸位长老的命令，我总不能拒不执行吧？再等两日，我便回去。小姐，小姐，抱歉，小姐，长老有令，需尽快将小姐接回。另外，据说萧家萧炎少爷也在此处。可否喊他出来一见？林泉，你这是何意？小姐，实不相瞒，此行前来，长老还有另一道重令。若是能见到萧家之人，便将他请去补足一叙。林泉，你胆子真是越来越大了。林老，将他拿下。是。哼，有令有令。小姐，这是长老的命令，还请不要为难手下。好，此事我记下了。我说怎么这么热闹？原来是当年的林泉同学，真是有失远迎。四星斗宗，没想到那没落成这般模样的萧家，竟然还能再出现一名斗宗强者。还真是让本统领意外啊！这种事谁能说得清？当年你见我时，我也方才斗灵而已。但几年之后，孰强孰弱，或许还难以分辨。小人得志，在我眼中，你与当年没多少差距；但在我眼中，现在的你却什么都不是。再往前一步。死！又是靠女人，萧炎，你什么时候能真正的依靠自己？若是你那先祖泉下有知，怕死都不会安宁了。第一，我用什么力量关你何事？你能这般嚣张，无非是顶着古族的名头，否则你算得了什么东西？你第二，萧家先祖，你还没资格提起。第三，对付你还不需要他人相助。萧炎哥哥，尽管动手便是，一切后果我来负责。林泉统领，你是打算一人，还是一起？少在我面前张狂！
收拾你，一人独饮。花里胡哨，毫无作用。天火三玄变，第一变变变变变变。开山音。让你开山！天！枪法花哨，结印缓慢，斗气虚浮。比起我的预期，你差了太多。给你四字评语：不堪一击。他真是灵泉通灵嘴中的那萧家废物。这等实力，即便是放眼古族年轻一辈，怕也是有一席之地啊。林泉这小子，此次算是自取其辱了。哼，活该！你这小家废物，也有资格对本统领下评价？秘法，化雪功，这家伙还真是不要命了，居然连这种自残的秘法都使用出来了。小姐，你看，不用管他，自取其辱吧。哼，这秘法倒是不错，可惜你没有足够坚固的根基，纯属无用之力。你直到现在。也未曾达到我所期望的一半。你算个什么东西？本统领将你擒拿之后，再好好治你这张嘴。哼。这全统领，我这个萧家废物，现在可还有资格评价你？李玄统领，哼哼哼，小子下手倒是挺狠啊。嗯，颇合老夫胃口。嗯萧炎哥哥，我要走了，在古族等着我，带的我参加了丹会
，将老师解救出来，便去鼓足寻你。小云哥哥，保重。走吧，回古族。是是，小姐。